Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas von handgemachtes.at Willkommen zum heutigen Tutorial Teil vom Segmentrechseln. Heute geht es um die äh, Verleim-, Spann- und Presstechniken, wie man Ringe am besten zusammenleitet, was macht man, wann die Dimension für eine Schlauchschelle zu klein ist, beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es, Ringe dann auch zu pressen. Wichtig beim Segmentdrechseln, bevor man zum Verleimen beginnt, wir müssen vorher diese ganzen Ausrisse, die am Holz entstanden sind, wegputzen. Ich habe da so einen Schleifteller, da habe ich 180er Schleifpapier einmal raufgeleimt. Mit dem schleife ich praktisch jetzt diese Holzfasern herunter, auch an den Kanten, damit das rundherum äh, sauber ist. Weil beim Verleimen, wenn da ein bisschen was, beispielsweise eine Holzfaser, sich da dazwischen rein äh, kommt, dann passt es dann beim Verleimen nicht mehr ganz zusammen. Beim Weichholz, wie in dem Fall bei einer Fichte, ist das unerlässlich. Beim Hartholz äh, natürlich umso mehr, weil Hartholz ist härter beim Pressen und beim Weichholz, nein, da kann man schauen, so Holzfaser auch durch äh, ausreichend Druck äh, zusammenpressen, aber alles was man vorher vorbereitet, wird es dann umso leichter. Und das geht eigentlich ganz gut und eigentlich ziemlich rasch und das Ergebnis wird dann umso besser. Beim Verleimen von Segmentringen gibt es zwei Methoden. Die erste Methode ist äh, die Ganzringmethode, also dass praktisch der gesamte Ring auf einmal verleimt wird. Das ist natürlich nur möglich, wenn äh, wirklich präzise die Segmente runtergeschnitten worden sind und dass sie dann auch zusammengehen, dass man es dann zusammenspannen kann. Also das ist die sogenannte Vollringmethode. Es gibt aber auch noch die Halbringmethode zum Beispiel und diese funktioniert so, dass wenn die Gärungen nicht ganz passen, dass man im Endeffekt mit ein bisschen einer Hilfe, beispielsweise mit Furnierteilen oder mit kleinen Holzkeilchen, da äh, ein bisschen einen Ausgleich sucht, wenn die Gärungen da nicht ganz passen. Äh, dann spannt man das ganz normal zusammen, im Idealfall nehme ich immer solche Schlauchschellen, die gibt es, kennt jeder, wenn er eine Absaugung zu Hause hat, da tut man beispielsweise mit denen die Absaugungsschläuche fixieren an den Rohren bzw. Beim, beim Klempnerbedarf findet man die im Baumarkt sehr gut. Aber wie man sieht hier von der Größe gibt es natürlich Ringdimensionen, die man mit einer Schlauchschelle nicht spannen kann. Ich habe äh, bei mir zu Hause nur einen äh, Typ von Schlauchstellen Schellen, und zwar von einer Marke, von einem Hersteller und von einer Art und Weise. Durch das kann ich die dann beliebig verlängern. Was natürlich den Vorteil hat, je größer der Ring wird, desto mehr äh, Schlauchschellen brauche ich, die dann aneinander reiben muss. Allerdings bei in dem Beispiel ist es so, also, dass die Schlauchschelle ja zu groß ist. Da gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, wie man einen Ring, und das ist jetzt ganz egal, ob es jetzt in der Vollringmethode oder in der Halbringmethode äh, verwendet wird. Und zwar gibt es da von der Firma Bessi sogenannte Spanner. Und zwar geht man dann da her, indem man dann den Leim drinnen hat. So. und legt das Band rund um den Segment drin und beginnt hier am Griff zusammenzuziehen. Jetzt wird rundherum Druck aufgebaut, sodass die Gärungen alle zusammengehen. Und man hat einen Ring 
verleimt, wo alle Gärungen beisammen sind. Also mit dieser äh, Zwinge von der Firma Bessi, der sogenannte Bandspanner, kann man das Ganze dann auch so verleimen, ohne dass man eine Schlauchschelle äh, benötigt. Das ist jetzt eine Art und Weise, wie man sowas verleimen kann. Bei der sogenannten Halbringmethode werden zwei äh, Halbkreisbohre mehr oder weniger einmal verleimt. Also da wird an den Kanten, wie man jetzt sieht, der Leim aufgetragen und ein halber Ring sozusagen verleimt. Und in weiterer Folge kommen dann zwischen die beiden Halbringe so für äh, den Ausgleich der äh, Ungenauigkeit beim Ring kommen da solche Zwischenstücke rein. Das bedeutet im Endeffekt, wenn es äh, nicht genau heruntergeschnitten sind, die Segmente, oder wenn äh, die Gradeinstellung vielleicht nur um ein Viertelgrad oder was nicht ganz passt, dann kann es natürlich passieren, dass der Ring aus, ja, aus der Form rennt. Also, dass er dass er wirklich äh, ja, nicht ganz passt logischerweise und dass er halt dann auch nicht äh, auf einmal verleimbar ist und deswegen nimmt man da diese sogenannte Halbring-Methode, wo wir jetzt da einen halben Ring haben und da einen halben Ring haben und zwischen den beiden Halbringen haben wir jetzt da sozusagen so Ausgleichswackel. Das kann ein Furnier sein, das kann ein Stück Holz sein, was ihr gerade zu Hause zur Hand habt. Und verleimen tue ich das jetzt, wie man sieht, mit einer Schlauchschelle. Ich habe jetzt bei meinem Projekt eine Dimension erreicht, wo ich diese schon verwenden kann. Die wird einfach drüber gelegt, also voreingestellt, drüber gelegt und dann zusammengeschraubt. Das kann erfolgen mit einer Akkuplatine. schauen, dass die in der Mitte ist. Also wie gesagt, das kann erfolgen mit einer Akkubohrmaschine oder mit einfach mit einem Schraubenzieher das Ganze dann zusammenziehen, bis dass der Leim aus den Segmenten quillt. Im Anschluss putzen wir immer die Gärungen frei, damit ihr ein bisschen besser drauf sehen kann, ob sie alle schließen. Das schaut ganz gut aus. Man kann auch jetzt bei dem Punkt jetzt mit einem feuchten Tuch die ganzen, äh, ganzen Leimspuren wegputzen. Die da sind, dann hat man nachher beim Kalibrieren ein bisschen eine leichtere Arbeit. Allerdings ist jetzt auch der Punkt, wo wir äh, mit dem Klopfen beginnen, damit die Segmente auch äh, zumindest so halbwegs gleich in der Höhe sind, weil sonst muss man beim Kalibrieren und beim Planwechseln einfach mehr wegnehmen. Aber das schaut jetzt ganz gut aus. Also das ist jetzt die Möglichkeit, einen Ring mit einer Halbringmethode zu verleimen. Die Halbringmethode hat natürlich Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, dass man äh, ja, den Ring wieder so halbwegs hinbringt, dass er äh, rund wird. Der Nachteil ist allerdings, man muss dann praktisch diese Flächen noch bearbeiten, damit sie dann passgenau zusammenkommen. Das heißt, der Rollbringmethode hat dann immer mehr Aufwand, weil einfach der Zwischenschritt mit dem Zurückschneiden oder mit dem Zurückschleifen und nur mehr Verleimen dazu kommt was natürlich bei der vorherigen Methode, wo man alles auf einmal macht, wegfällt. Ich persönlich habe ganz zu Beginn habe es mit der Kreissäge äh, nur mehr angeschnitten, wie ich noch keinen Tellerschleifer gehabt habe. Allerdings jetzt schleife ich es immer mit dem Tellerschleifer zurück. Sofern die Ringe nicht ganz passen. <lacht> Und so sieht man, dass dann der Ring wieder passt. 
Man muss aber auch bedenken, je mehr Luft, was man hat, da dazwischen, desto ungenauer das ist, desto ungenauer verläuft der Ring auch und es wird dann, wenn man dann was verleimen in solche Segmentring-Ebenen, wird es dann schwieriger, wenn man jetzt zum Beispiel beim Verleimen hier die Mitte platziert, weil durch das, dass es etwas angeschliffen wurde, an im Endeffekt vier Stellen, äh, ist das wahrscheinlich hier in der Mitte, allerdings sieht man es da schon, es verläuft schon ein bisschen, es verläuft schon ein 2 mm außerhalb der Mitte, wo ich eigentlich geplant habe, diese Gärung hier mittig zu verankern. Also das ist der Nachteil der Halbring-Methode. Jetzt werden wir das Ganze einfach mal verleimen. Zwar funktioniert auch ganz einfach, das ist eh kein Problem. Man verleimt einfach dann diese beiden Flächen. Man kann das wieder mit einem Ring machen oder man kann es mit einer Zwinge dann machen, weil man eh schon ein bisschen was hat zum Ansetzen. Wichtig ist auch immer, dass man schaut, dass die Gärungen auch äh, so weit gehen groß sind, dass die Flächen da eben sind. Da hat man dann noch weniger Arbeit zum Nacharbeiten. Die einfachste Methode beim Segmentrechseln, wenn man dann die Ringe aufeinander leimt, ist, wenn man ganz normale Zwingen nimmt und sie ansetzt. Doch bevor wir zu dem kommen, müssen wir natürlich schauen, dass die Ringe äh, abwechselnd positioniert werden aufeinander. Das heißt, das Segment geht bei diesem Ring von da bis da, also an diesen beiden Stellen, und da möchte ich die Gärung in der Mitte, genau an der Mitte dieses Segments aufleimen. Äh, in dem Schritt äh, kommen dann alle Sünden auf, die man beim Runterschneiden der Segmente und beim Verleimen gemacht hat, wenn man beispielsweise äh, mit der halbregen Methode gearbeitet hat und zu viel wegschleifen hat müssen, dann werden diese mittigen Teile nicht ganz passen. Im ersten Schritt äh, machen wir jetzt einmal da, da einen Riss in der Mitte, also besser gesagt wir zeichnen uns die Mitte an, die zeichnen wir da an, und da zeichnen wir sie an, die Mitte, beziehungsweise an dieser Seite und an dieser Seite. Somit haben wir jetzt einmal vier Punkte, wo wir den nächsten Ring ausrichten können. Und zwar richten wir den so aus, dass die Mitte dieser Segmente in der Mitte dieser Segmente sind. Also besser gesagt, die, äh, die Gärung, die hier ist, in der Mitte des unteren Segmentringes liegt. Dann gehen wir her und leimen uns eine Seite an. Das ist alles gleich erledigt. Wenn man genügend Leim in der Leimspritzen hat, dann ist das alles kein Problem. Ich habe ein wenig Knopf für den Ring, aber es wurscht. Und einmal geht es noch. Und schaut, dass man dann überall einen Leim aufgetragen hat gleichmäßig ist, optimal und dass keine Holzflanker bzw. Äh, ja, Teile zwischen dem ersten Ring und dem zweiten Ring kommen. Das heißt, dass man einmal abputzen vorher. Und im nächsten Schritt positionieren wir dann den Ring anhand unserer Markierungen, so dass er passt. Wenn es äh, größere Ringe sind und um das Verrutschen beim Zusammenzwingen ein bisschen zu 
äh, minimieren, kann man mit dem Heißkleber beispielsweise da einige Stellen einmal ankleben, dann verrutscht es nicht so schwer. Also verrutscht es nicht so, so leicht, besser gesagt. So. Und der Heißkleber zieht da öfter Fäden. Die schauen wir, dass wir gleich aus der Fläche heraus haben, bevor wir es beim nächsten Mal dann übersehen. Der Heißkleber braucht ein bisschen, zwar nicht lang, aber ein bisschen braucht er auch. Und in der Zwischenzeit können wir da jetzt einmal unsere erste Zwinge ansetzen. Ich gebe da trotzdem noch einen Holzbackerl dazu, obwohl auf der Zwinge ein Schutz oben ist. Das ist einfach deswegen, ich will keine Druckstellen da haben, weil sonst muss ich das Ganze nochmal abkalibrieren. Das macht mir auch keinen Spaß. Aber ja. Die erste Zwinge setze ich immer ganz leicht an, damit es mir nicht so stark verrutscht. Und die zweite Zwinge ziehe ich auch ganz leicht an. Und dann drehe ich im Endeffekt da oder den Griff immer ein bisschen fester abwechselnd nach, so dass der Druck gleichmäßig aufgebaut ist und an dieser Seite können wir dann das Ganze genauso machen. Ich habe da immer etwas untergelegt, da fällt es dann ein bisschen leichter, dass man das Ganze verleimen kann. Da nehmen wir wieder unser Backel. Fahren da runter. Schauen wir mal, ob die Markierung noch übereinstimmt. Stimmt überein. Und dann ziehen wir da unser Pack auf fest. So. Und sobald drei Zwingen angesetzt sind, wird die vierte dann, geht die vierte dann zum Ansetzen natürlich weit leichter. Nehmen wir wieder unser Backel, legen da unten ein Backel dazu, bringen die Zwinge in Position und ziehen die Zwinge an. Und somit haben wir mal eine Ebene verleimt. Und zwar mit den Zwingen mit der einfachsten Methode. Eine Möglichkeit ist, Ringe zu verleimen und zwar direkt auf der Drechselbank, indem dass man, wie in dem Beispiel, den Boden mit Leim bestreift, den Segmentring zentriert und dann mit einer Druckplatte aufspannt. Also man zentriert den Ring dort, wo er, wo er hingehört, bringt den Reitstock in die Position und dann überprüft man nur einmal, ob die Position so in Ordnung ist, ob es schön mittig ist und dann zieht man einfach an, so dass der Druck aufgebaut ist. Eine weitere Möglichkeit einen Segmentring zu pressen ist, wenn man eine Segmentringpresse hat, die gibt es im Handel leider nicht erhältlich. Ich habe mir aus, einem, äh, aus einer Werkstattpresse eine Segmentringpresse gebaut. Mit der kann man dann auch super verleimen. Da wird praktisch mit diesem, äh, ja, mit diesem Wagenheber mehr oder weniger, was das ist, wird Druck aufgebaut von oben, der über den Balken und über diese Platten, die da gemacht hat, äh, den Druck ausübt, sodass die beiden Ringpaare dann verleimt sind. Das war der heutige Teil über die Spann- und Presstechniken beim Segmentrechseln. Ich hoffe, es war wieder was dabei für euch, was ihr euch mitnehmen habt könnt. Und im nächsten Teil wird es dann darum gehen, wie man so eine Segmentringpresse selber baut. Und äh, ja, wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Tschüss, Papa.